a fost odată un cușuleț cu fructe, care aveau multe vitamine și arătau destul de frumos pentru niște fructe adevărate. Cum stăteau ele în coșuleț și așteptau să vină cineva să le mănânce cu poftă, li a trecut prin capul idee. Ce ar fi să zică fiecare câte o poveste? Și așa au și făcut. S-au apucat de povestit fiecare pe rând, cu o istorioară de pe vremea cu locuia olivată. Primul care povesti fumărul, cel cu un obraz verde și un roșu, apoi o pară semoasă care povestia și plângea, povestia și plângea, cu niște lacrimi parfumate de izvenia să le sorbi una câte una. Nectarina se ținea tare, nu vărsă nicio lacrimă, dar nici nu povesti nimic. O lăsă pe verișoara ei, piersica, care nu se lăsă până nu și istorisi toată viața. De la sâmburile crăpat, din care ieși într-un târziu o urechelniță plictisită. O, oh, dar să fi auzit povestea a doua, cireșe roșii roșii, care erau extrem de mândre și de bucuroase, fiindcă se aflau în compania celorlalte fructe. Două prune gemene se sfătuiau ce să spună ca să le facă invidioase pe celelalte fructe, numai că se luară la bătaie și se oplură singure de vânătăi iar istorioara lor rămasă e povestită. Norocul ciorchină în unui strugure, al căror boabe ținură să zică una după alta câte ceva și cu niște gutui grăbite să umple camera de aroma nemuritoare a pasmelor din copilărie. Abia după ce toate fructele sfârșiră de povestit, veni și copilul pofticios pe care l-așteptau. Numai că acesta, neavând preferință, le gustă pe fiecare în parte. Le întoarse puțin ca să nu se vadă și duse coșulețul musafirilor care nu mai mâncaseră de mult fructe culese direct din livadă. Aceștia au devenit foarte fericiți și le-a mulțumit copilului pentru fructele gustoase pline cu 